హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ ఎమ్ అనిల్ వెల్కమ్ టు డిఐవై ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈరోజు నేను మీకు యాంప్లిఫైర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను ఈ యాంప్లిఫైర్ త్రిబుల్ ఫోర్ జీరో ఐసీ బోర్డు ఉపయోగించి తయారు చేస్తాను ఈ బోర్డు ద్వారా ఎయిటీ వాటేజ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇది టూ ఛానల్ యాంప్లిఫైర్ ఇందులో మరియు లెఫ్ట్ ఛానల్ మరియు రైట్ ఛానల్ ఉంటాయి ఇది ట్వెల్వ్ వోల్స్ నుంచి ఫోర్టీన్ వోల్స్ డీసీ వోల్టేజ్తో పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ యాంప్లిఫైర్ విషయంలో మీకు ఇటు ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎటువంటి హెల్ప్లైన్ కానీ కావాలంటే మీరు నాకు ఈమెయిల్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఈ వీడియో కింద మీరు యూట్యూబ్లో కామెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ కామెంట్స్ దగ్గర మీ కామెంట్ పోస్ట్ చేయండి దాని ద్వారా నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను ఒకవేళ మీరు నాకు ఈమెయిల్ చేయాలి అనుకుంటే నా ఈమెయిల్ వచ్చేసి టీమ్ టీఈఎం టీమ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ డిఐవై టిహెచ్ఐఎన్ జెస్ థింగ్స్ డాట్ ఇన్ టీమ్ ఎట్ ది రేట్ డివై డిఐవై థింగ్స్ డాట్ ఇన్ ఇది నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఈ యాంప్లిఫైర్ తయారు చేయడానికి మనం ఏమేమి కావాలనేవి చూద్దాం ముందుగా ఈ యాంప్లిఫైర్ తయారు చేయడానికి ఇది ఎస్కే జాక్ ఈ జాక్ ద్వారా మెయిన్ బోర్డు వైర్స్ అన్ని దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రిప్ ఎంపీ త్రీ రికార్డింగ్ మాడ్యూల్ ఈ ఎంపీ త్రీ రికార్డింగ్ మాడ్యూల్ ద్వారా మనం మెమరీ కార్డ్ నుంచి కానీ యూఎస్బీ నుంచి కానీ వచ్చే వాటిని మనం ఎంపీ త్రీగా డికోడ్ చేస్తాము ఇది యూఎస్బీ పోర్టు ఇది టీఎఫ్ కార్డు ఇది ఆక్స్ ఇన్పుట్ ఇది డిస్ప్లే స్విచెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది రిమోట్ కంట్రోల్తో వస్తుంది దీని ద్వారా మనం సాంగ్స్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఎఫ్ఎం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ప్రతి ఒక్కటి దాంతో కంట్రోల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది రెడ్ బోర్డు ఈ బోర్డు ద్వారా మనం బేసు ట్రేబులు ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇది రెడ్ సోలర్ ఎక్స్ దీన్ని రెడ్ బ్యూటీ బోర్డు ఇమ్మంటే ఇస్తారు మార్కెట్లో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి సెవెంటీ టూ ఎయిటీ రూపీస్ అలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెచ్ఆర్సి బీటీ బోర్డ్ హెచ్ఆర్సి బీటీ బోర్డ్ ఇది కూడా వన్ ప్రీ యాంప్లిఫైర్ దీని ద్వారా బేసు ట్రేబుల్ అనేది కంట్రోల్ చేయొచ్చు కానీ ఓకల్ అనేది ఉండదు ఈ హెచ్ఆర్సి బీటీ బోర్డు కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది చాలామంది హెచ్ఆర్సి బీటీ బోర్డ్ని ఎక్కువగా వాడతారు నెక్స్ట్ ఇది సోల్రాన్ త్రిబుల్ ఫోర్ జీరో సారీ సాల్కాన్ త్రిబుల్ ఫోర్ జీరో ఐసీ బోర్డు ఇది ఫిలిప్స్ కంపెనీ ఇది చూడండి అక్కడ మీకు లోగో ఉంటుంది ఇది ఎయిటీ పాటి వాటేజ్ వరకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇది నేను ఫిలిప్స్ కంపెనీ వాడుతున్నాను ఇందులో చాలా రకాలు ఉంటాయి కానీ ఫిలిప్స్ అనేది కొంచెం క్వాలిటీ బోర్డు సో నేను ఫిలిప్స్ కంపెనీ బోర్డుని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇందులో చూసినట్టయితే ఇవి వచ్చేసి కెపాసిటర్స్ ఇవి ఫుల్ కెపాసిటర్స్ ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ పవర్ కేబుల్ ఇది రెడ్ బ్లాక్ ఈ రెడ్ నెగిటివ్ బ్లాక్ నెగిటివ్ అలాగే రెడ్ వచ్చేసి పాజిటివ్ ఇది వచ్చేసి లెఫ్ట్ ఛానల్ ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ కేబుల్ ఇది రైట్ ఛానల్ ఇన్పుట్ వీటి ద్వారా మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాము ఈ ఈ కేబుల్ ద్వారానే మనం ఇన్పుట్ అనేది దానికి అటాచ్ చేస్తాం ఇది లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఛానల్ అవుట్పుట్ ఇది రైట్ ఛానల్ అవుట్పుట్ స్పీకర్ నెక్స్ట్ వచ్చేది శామ్ ఖాన్ క్యాబినెట్ ఈ క్యాబినెట్లోని ఈ బోర్డ్స్ అన్నిటిని మనం అసెంబుల్ చేస్తాం ఇందులో చాలా రకాల బోర్డ్స్ ఉంటాయి వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ త్రీ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ అలా మోడల్స్ ఇది వన్ నాట్ ఫోర్ క్యాబినెట్ ఈ క్యాబినెట్ ముందు చూసినట్టయితే మనం ఆ ఎంపీతి డికోడింగ్ మాడ్యూల్ సెట్ అయ్యేలా ఉంటుంది ఇది ఫైనల్గా అవుట్ మోడల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట మనం అన్నీ దీనికి అసెంబుల్ చేసేస్తే దీని పక్కన పెట్టేస్తాను నెక్స్ట్ మనం ఈ యాంప్లిఫైర్ తయారు చేయడానికి ఏమేమి టూల్స్ వాడుతున్నాము చూద్దాము ఇది వచ్చేసి సోల్ రన్ సోల్డరింగ్ రాడ్డు ఇది మీకు మార్కెట్లో మూడు వందల రూపాయల లోపల లభిస్తుంది ఇది సోల్డరింగ్ స్టాండ్ ఈ సోల్డరింగ్ స్టాండ్ అనేది ఎప్పుడు మీరు ఉంచుకోవాలి సోల్డరింగ్ రాడ్ కింద పడకుండా హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెడ్ ఇది వైర్ని అటాచ్ చేయడానికి డీ అటాచ్ చేయడానికి వాడతాము లెడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఫ్లక్స్ లేదా సోల్డరింగ్ పేస్ట్ అంటారు ఈ సోల్డరింగ్ని ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయడానికి ఈ పేస్ట్ అనేది వాడతాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు హీట్ సింక్ ట్యూబ్ ఈ హీట్ సింక్ ట్యూబ్ అనే వన్ ఎంఎం టూ ఎంఎం మీకు సైజులను బట్టి లభిస్తుంది ఇది ఈ హీట్ సింక్ ట్యూబ్ ఇది వన్ ఎంఎం దీని ద్వారా రెండు వైర్ల్ని మనం అటాచ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ రెండు వైర్ల్ని సోల్డరింగ్ పెట్టేసి హీట్ సింక్ ట్యూబ్ ట్యూబ్ దాని మీదకి ఎక్కిచ్చేసి మీరు ఒకసారి హీట్ గన్తో కనుక హీట్ చేసినట్టయితే ఈ ట్యూబ్ అనేది మీకు సన్నగా స్ట్రింక్ అయిపోతుంది దీని ద్వారా మీకు కేబుల్ అటాచ్ చేసినట్టు కానీ ఎక్కడ తెలియదు ఇది చాలా ఉపయోగాలు ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కటరు ఈ కటరు వచ్చేసి స్ట్రిప్పర్ అని కూడా పిలుస్తాము దీని ద్వారా వైర్ స్ట్రిప్పింగ్ చేయడానికి వాడతాము నెక్స్ట్ కటింగ్ ప్లేయర్ వస్తువుని పట్టుకోవడానికి స్క్రూస్ని టైట్
నెక్స్ట్ వెనక నుంచి దీనికి రెండు అవుట్పుట్లు వస్తాయి రెండు కేబుల్స్ దాని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఈ త్రిబుల్ ఫోర్ జీరో బోర్డుకి ఇస్తాము ఈ బోర్డు నుంచి అప్పుడు ఈ ఐసీల ద్వారా వచ్చే అవుట్పుట్ ఆ స్పీకర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది రెడ్ బీటీ బోర్డు ఈ బీటీ బోర్డు ప్రీ యాంపుల్ పేరుగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఎంపీ త్రీ మాడ్యూల్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఈ బీటీ బోర్డుకి ఇచ్చేస్తే దీని ద్వారా మనం బేసు ట్రేబుల్ వాకలు ఇవి మూడు కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఒకసారి నేను దీన్ని తీసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు ఇది వచ్చేసి బేస్కి ట్రేబుల్కి వాకల్కి ఇవి పొటెన్షియల్ మీటర్స్ లేదా వేరియబుల్ రెసిస్టర్స్ అంటారు వీటి ద్వారా మనం వాటిని అవుట్పుట్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది హెచ్ఆర్సీ బీటి ఇది కూడా ఒక ప్రీ యాంపిల్ పేరే కాకపోతే ఇందులో వోకల్ కంట్రోలేషన్ అని ఉన్నది ఉండదు బేస్ కానీ ట్రేబుల్ కానీ హైపాస్ ఫిల్టర్ లో పాస్ ఫిల్టర్ ఇవి రెండే కంట్రోల్ చేయొచ్చు దీంతో దీనికి టెన్ వైర్స్ ఉన్న రిబ్బెన్ వైర్ రిబ్బెన్ ఉంటుంది దీనికి ప్రీ యాంపిల్ ఫేర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అలాగే వేరియబుల్ రెసిస్టర్స్ ఇవి కంట్రోల్ చేయడానికి ఇవి చూడండి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను ఇది వీటికి ఇన్పుట్గా ఇస్తాము వీటి ద్వారా మనం బేస్ ట్రేబుల్ వాల్యూమ్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తాము నెక్స్ట్ దీని మాన్యువల్ గురించి చూ చూద్దాం ఒకసారి ఈ మాన్యువల్ చూడండి ఈ మాన్యువల్ కంట్రోల్ మొత్తం కంప్లీట్గా ఎలా వైర్ అనేది సెట్టింగ్ చేయాలని రాసి ఉంటుంది బేస్ హండ్రెడ్కే ట్రేబుల్ ఫార్టీ సెవెన్కే ఇలాగా రెడ్ గ్రీను ఇలా వైర్స్ ఉంటాయి అవి ఏవేళ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలనేది దానికి మాన్యువల్తో పాటు వస్తుంది ఆ మాన్యువల్ ద్వారా మనం అక్కడ కంట్రోల్ చేసుకోవటమే ఈ బోర్డుని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్కే జాక్ ఈ ఎస్కే జాక్ అనేది ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టే దీని నుంచి మదర్ బోర్డు నుంచి ఈ వైర్లు కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి వాడతాము ఇది క్లిప్ ఇది డిఅటాచబుల్గా ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైనా వైర్లు డిఅటాచ్ చేయాలనుకుంటే ప్లేయర్ నుంచి ఇది వరకు స్పీకర్స్ వరకు డిఅటాచ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ కావాలంటే అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇది దానికి ఎస్కే జాక్ ఇది ఫ్యూజ్తో పాటు వస్తుంది ఇది ట్వెల్వ్ వోల్స్ ఫైవ్ యాంప్స్ వరకు ఉంటుంది ఫీజు అంతకు మించి లోడ్ ఎక్కువైతే ఫీజు స్ట్రిప్ అవుతుంది దీన్ని నేను మీ ఒకసారి తీ చూ తీసి చూపిస్తాను ఇది ట్విస్ట్ చేసి పుష్ చేసి ట్విస్ట్ చేయాలి అప్పుడు ఈ ఫ్యూజ్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది కాకపోతే ఇది చీప్ క్వాలిటీ వైర్ లాగా ఉంది కాబట్టి ఇది సరిగా రావట్లేదు చూడండి ఇందులో ఫ్యూజ్ ఉంటుంది ఈ ఫ్యూజ్ ట్వెల్వ్ వోల్స్ ఫైవ్ యాంప్స్ వరకు ఉంటుంది అంతకు మించి వోల్టేజ్ ఏమైనా ఓవర్లోడ్ అయితే ఐసీలు డ్యామేజ్ కాకుండా ముందు ఈ ఫ్యూజ్ పోతుంది దీన్ని కూడా మళ్ళీ లోపలికి పెట్టి అట్లా దాన్ని ట్విస్ట్ చేయాలి ఫుష్ చేసి ట్విస్ట్ చేస్తే అది లాక్ అయిపోతుంది దీని మెకానిజం అలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది ట్వెల్వ్ వోల్స్ ఫైవ్ యాంప్స్ ఎస్ఎంపిఎస్ ఈ ఎస్ఎంపిఎస్ అనేది స్విచ్ మోడ్ పవర్ సప్లై మీకు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వోల్స్ ఫైవ్ యాంప్స్ ఇది ట్వెల్వ్ వోల్స్ ఫైవ్ యాంప్స్ ఎస్ఎంపిఎస్ పవర్ సప్లై మీకు పవర్ సప్లైలో రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి లీనియర్ పవర్ సప్లై రెండోది ఎస్ఎంపిఎస్ పవర్ సప్లై ఈ దీనికి వోల్టేజ్ వచ్చేసి మనం ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ వోల్టేజ్ వరకు ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఈ ఎస్ఎంపిఎస్ నుంచి నేను ఆ బోర్డుకి ఆ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ ఇస్తాను కానీ ఏదైనా ట్వెల్వ్ వోల్స్ ఫైవ్ యాంప్స్కి తక్కువగా ఉండకూడదు ఎస్ఎంపిఎస్ దానికి మినిమం ట్వెల్వ్ వోల్స్ ఫైవ్ యాంప్స్ మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి దాని ఫుల్ వాటేజ్ అవుట్పుట్ రావాలంటే ఆ బోర్డుకి సో ఇన్ కేస్ మీకు ఎస్ఎంపిఎస్ గురించి తెలియకపోతే మీరు లీనియర్ పవర్ సప్లై కూడా వాడవచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మర్కి మీరు ఫుల్ బ్రిడ్జ్ కట్టుకొని దాని నుంచి కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు పూర్తిగా ఎస్ఎంపిఎస్ గురించి తెలిస్తేనే ఇది వాడండి లేదా ఇన్ కేస్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే మాత్రం ఎస్ఎంపిఎస్ పాడైపోతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ బోర్డు గురించి చూద్దాం ఇది పాత పాతకాలంలో టేబుల్ కార్డ్ నుంచి వచ్చే అది హెడ్ నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్ ఇది మనం ఇప్పుడు వాడం నెక్స్ట్ ఇది లెఫ్ట్ ఛానల్ అనుకుందాం లెఫ్ట్ ఛానల్ ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ అది రైట్ ఛానల్ ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి లెఫ్ట్ ఛానల్కి రైట్ ఛానల్కి ఇన్పుట్ పాయింట్ ఇది లెఫ్ట్ స్పీకర్ అది ఇన్పుట్ పాయింట్ లెఫ్ట్ ఛానల్ ఇది రైట్ రైట్ ఛానల్ ఇన్పుట్ పాయింట్ దీని ద్వారానే ఇన్పుట్ అనేది ఐసీకి వెళ్తుంది ఇది రైట్ ఛానల్ స్పీకర్ లెఫ్ట్ ఛానల్ స్పీకర్ ఈ స్పీకర్స్ ద్వారా అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి త్రీ పిన్ ఫైవ్ పిన్కి ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి పవర్ సప్లై ఈ రెడ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ వోల్స్ ప్లస్ ఇది నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఇవి డీసీ పవర్ సప్లై ఇది వచ్చేసి నెగిటివ్ బోర్డు మొత్తానికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇవి వచ్చేసి స్పీకర్స్ అవుట్పుట్ ఇది త్రీ పిన్ ఫిఫ్త్ పిన్కి స్పీకర్ అవుట్పుట్ అని ఉంది ప్రతి ఐసీ యొక్క లెఫ్ట్ నుంచి వచ్చే ఇప్పుడు ఎస్కే జాక్ అనేది ఈ బోర్డుకి మనం అట
ఈ బోర్డ్ యొక్క క్లీన్ వ్యూ చూడండి ఎంత నీట్గా చక్కగా ఉందో ఇది లెఫ్ట్ ఛానల్ ఐసి ఇది రైట్ ఛానల్ ఐసి ఇది వచ్చేసి లెఫ్ట్ ఛానల్ వచ్చే ఫార్టీ వాటేజ్ రైట్ ఛానల్ వచ్చేసి ఫార్టీ వాటేజ్ మీకు ఇందులో ఎయిటీ వాటేజ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ప్రతి బోర్డ్ నుంచి ఇది ఇన్పుట్ లెఫ్ట్ ఇన్పుట్ ఇది రైట్ ఇన్పుట్ ఇది నెగిటివ్ నెగిటివ్ బోర్డు మొత్తం కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది చుట్టూరు ఈ లెఫ్ట్ ఛానల్ ఇన్పుట్ ద్వారా వచ్చేది ఇక్కడ ఇది పాయింట్ ఇది రైట్ ఛానల్ ఇన్పుట్ పాయింట్ ఇది దీని ద్వారానే మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాము ఐసీకి ఇది వచ్చేసి స్పీకర్స్ అవుట్పుట్ థర్డ్ పిన్ను నెక్స్ట్ పిన్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ పిన్ను ప్రతిసారి రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే థర్డ్ పిన్ వచ్చేసి అండ్ మరియు ఫిఫ్త్ పిన్ రెండు వాటి ఆడియోకి అవుట్ అవుట్పుట్గా వస్తాయి స్పీకర్స్ లెఫ్ట్ రైట్కి చూడండి దీనికి కూడా అంతే థర్డ్ పిన్ను అండ్ ఫిఫ్త్ పిన్ ఇవి రెండు క్లియర్గా చూసుకోండి ఇవి రెండు రెండు ఛానల్ అవుట్పుట్ ఇది వచ్చేసి గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ సప్లై గ్రౌండ్ సప్లై బోర్డ్ ఎంటైర్ మొత్తం ఉంటుంది ఇన్క్లూడెడ్ దాని చాయిస్తో సహా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది ఈఎంఐ ఫిల్ట్రేషన్కి వాడతాము ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద్వారా ఏమన్నా నాయిస్ అనేది ఉంటే ఆ నాయిస్ని బ్లాక్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ ఫిల్టర్ కెపాసిటర్ సిక్స్ థౌజండ్ ఎంఎఫ్డి వరకు ఉంటాయి ఇది ఆడియో రిపల్ని కంట్రోల్ చేయడానికి పవర్ ఒకవేళ ఏమన్నా బేస్ వచ్చినప్పుడు అలాంటి పవర్ ఎక్కువ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇట్లా ఈ ఫిల్టర్ అనేది స్టోర్ చేసుకునే ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది అందుకే వీటి స్టోరేజ్ ఒక లార్జ్గా ఉంటాయి ఇవి వచ్చేసి కొంచెం హై క్వాలిటీ కెపాసిటర్స్ హై క్వాలిటీగా ఉంటుంది హై క్వాలిటీ కెపాసిటర్స్ వాడతారు ఇందులో ఇది రిపల్ వోల్టేజ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం వాడతాం ఇందులో ఇవి ఇంకా మీకు ఎక్కువ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇవి తీసేసి థౌజండ్ ఎంఎఫ్డి తీసేసి మీరు టూ థౌజండ్ ఎంఎఫ్డి వరకు కూడా వీటిని రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు డిపెండ్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్ ఇది హెడ్ ఇన్పుట్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని వాడము కాబట్టి అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీనికి ఎస్కేజాకి ఎలా కంట్రోల్ చేద్దాం కనెక్ట్ చేయాలి అనేది మాత్రం ఇప్పుడు మనం చూద్దాము